ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി സ്കീമിലെ മോഡ്യൂൾ വൺ ടോപ്പിക്സ് ആണ് സോ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഒന്ന് നിങ്ങളൊരു നോട്ട് ബുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ട്രിക്സും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സും പ്രോബ്ലംസും എല്ലാം എഴുതിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു നോട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക രണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴത്തെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാത്തവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാലേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അലേർട്ട് ആകത്തുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് വോൾട്ടേജിനെ കുറിച്ചാണ് സോ വോൾട്ടേജ് എന്താണെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയാം സോ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് വി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ് അതായത് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വർക്ക് എന്താണ് എനർജി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ് സോ പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ് ശ്രദ്ധിക്കുക പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ യൂണിറ്റ് ചാർജ് എന്നുള്ള കാര്യം മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ യൂണിറ്റ് ചാർജ് ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യൂണിറ്റ് ചാർജിനെ കുറിച്ചാണ് സോ നിങ്ങൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ചാർജ് യൂണിറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ കൂളമ്പ് സോ യൂണിറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ കൂളമ്പ് സോ ആ വൺ കൂളമ്പ് ചാർജിനെ ഞാൻ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാണ് സോ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ചാർജ് അതായത് വൺ കൂളമ്പ് ചാർജിനെ ഞാൻ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാണ് സോ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ കൂളമ്പാണ് സോ ആ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ കൂളമ്പിനെ എനിക്ക് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം സോ എനിക്ക് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ഡു സം വർക്ക് എനിക്ക് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ആ വർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊസിഷനാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊസിഷനാണ് സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷനാണ് ഈ പൊസിഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എനർജി എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സോ എയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പി ഇ എ ബി യു ഒരു പൊസിഷനാണ് അപ്പോൾ പൊസിഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത എനർജി എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സോ പി ഇ ബി സോ ഇതുവരെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു വോൾട്ടേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ് സോ ആ യൂണിറ്റ് ചാർജ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ എടുത്തു സോ യൂണിറ്റ് ചാർജ് എന്താണ് വൺ കൂളമ്പ് സോ അത് ഞാൻ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുകയാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലോട്ട് ഞാൻ വൺ കൂളം ചാർജ് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാണ് സോ വൺ വൺ കൂളം ചാർജ് എനിക്ക് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ഡു സം വർക്ക് സോ വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് എനർജി ഉണ്ട് സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊസിഷനാണ് സോ പൊസിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സോ പി എ അടുത്തത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊസിഷനാണ് പൊസിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എനർജി എന്താണ് അതും പൊസിഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പി ഇ ബി ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക നൂറ് മീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ് അവിടെ ഒരു സ്റ്റോൺ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു കല്ല് ഒരു സ്റ്റോൺ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അറുപത് മീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നൂറ് മീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോൺ ഞാൻ അറുപത് മീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലോട്ട് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു സോ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ നൂറ് മീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൻ
potential difference is the work done in bringing unit positive charge from a point A to another point B. E potential difference in electrical terms in the voltage. So, voltage in the definition of the voltage. Voltage in the it is the energy per unit charge, along work done per unit charge. Along a little precise side of the voltage is nothing but potential difference, which is defined as the work done in bringing unit positive charge from one non point that is A to another non point that is B. So, this concept you use here, we will be able to get better at this So, we will recap here, we will read it, what is voltage? It is the work done per unit charge or energy per unit charge. Now, voltage is nothing but potential difference. Potential difference is electrical terminology on voltage. So, what is potential difference? Potential difference is the work done in bringing unit positive charge from one non point to another non point. So, we have to say that voltage is the use. We have to use it. It is the work done in bringing unit positive charge from one non point to another non point. In a little precise side, we have to consider a conductor. We have to consider a conductor. So, we have to consider what is current. What is current? Current is defined as the flow of electrons in a conductor. In a conductor, there is a flow of electrons. It constitutes current. So, flow of electrons in the way, I am going to represent the electrons in the way. So, what is current? Current means flow of electrons. So, I am going to represent the two electrons in the way. E and E. So, I am going to learn that the electrons are negatively charged. So, E and E are negatively charged. E and E are negatively charged. So, I am going to learn that. I am going to learn that. I am going to learn that. Like charges repel each other. And unlike charges attract each other. That is the opposite of the charge is attracted. The same of the charge is repelled. So, this is the same or opposite. The same is the same or negative. So, they repel each other. So, current in the definition of the current. It is defined as the flow of electrons. That is the electrons in the flow of the current. Current in the flow of electrons in the flow of the current. But, here is the current. But, here is the current. One electron is going to go and the other one is opposite to go because they repel each other. So, our concept and our concept is not matched. That is the importance of voltage. So, if you are here, the question is, the same sign is that they repel each other. So, if we are going to learn the current, both should be in the same direction. So, that is the effect of voltage. I am going to say, there is a repulsive force here. There is a repulsive force here. So, we have to go in the same direction. We have to do a repulsive force against the tight work. So, we have to do a repulsive force against the tight work. Both should be in the same direction. If we have a repulsive force, we have to go in different directions. We have to say both should go in the same direction. So, some work has to be done in order to make these electrons flow in the same direction. If we have to go in the same direction, we have to do anything. One work is done here. So, that work is actually voltage. So, what is the voltage? Voltage does the work that is required to oppose the force between electrons. That is, the electrons in Tamil are the force that is opposed to the force. We have a force in the same direction. We have a force in the same direction. Both should move in the same direction. Here is the force. They are repulsive. That is, both the electrons move in opposite direction that is not better so we should make sure that these two electrons should move in the same direction that jolly jay and anna are what is it voltage so voltage in the jolly and then voltage ensures that both the electrons move in the same direction here both the electrons are negatively charged if it is anywhere on the negatively charged so they repel each other that is not a good deal so the work has to be done against this repulsive force and make sure that both move in the same direction that's the voltage. So, if you are learning the voltage, if you are going to go to this term, you will be able to call this term EMF. If you are learning the class 12, you will be able to call this EMF. What is EMF? Electromotive Force. I am saying that this concept is called EMF. Electro, which means electrons. Motive, which means motion. Force. That is, electrons move and force apply. Voltage. 
സോ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ജോലി എന്താണ് വോൾട്ടേജ് എൻഷുവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് എ വർക്ക് വിച്ച് ഒപ്പോസസ് ദ ഒപ്പോസസ് ദ ഇവിടുത്തെ അത് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് സോ ഒന്നുകൂടെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഡെഫി ഇക്വേഷൻ എഴുതാം വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡബ്ല്യൂ ബൈ ക്യു ഇത് എന്താണ് വർക്ക് ബൈ ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ബൈ ചാർജ് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിലോ ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ക്യു അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ചാർജ് സോ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിന് രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം വൺ എനർജി ബൈ ചാർജ് ഓർ വർക്ക് ബൈ ചാർജ് ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ചാർജ് ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്ക് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ചാർജ് എന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇനി വോൾട്ടേജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വോൾട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് വോൾട്ട് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ജൂൾ ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കൂളം സോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വോൾട്ടേജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂള് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളമ്പ് സോ വൺ വോൾട്ട് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ജൂൾ ബൈ വൺ കൂളമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റി വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എനർജി ബൈ ചാർജ് വിച്ച് മീൻസ് വൺ വോൾട്ട് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ജൂൾ ബൈ വൺ കൂളം ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ വൺ വോൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീഡിൽ തന്നെ കാണാം വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ വൺ വോൾട്ട് വൺ വോൾട്ട് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അതായത് വൺ വോൾട്ട് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വെൻ ആൻ എനർജി ഓഫ് വൺ ജൂൾ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു മൂവ് വൺ കൂളം ഓഫ് ചാർജ് നിങ്ങളുടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വൺ വോൾട്ട് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വൺ കൂളം ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വൺ ജൂൾ എനർജി യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് വൺ ജൂൾ എനർജി യൂസ് ചെയ്ത് വൺ കൂളം ചാർജിന് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വോൾട്ട് സോ ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ വോൾട്ട് ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വെൻ വൺ ജൂൾ ഓഫ് എനർജി ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു മൂവ് വൺ കൂളം ഓഫ് ചാർജ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ കാണാം ഇഫ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ ഓഫ് എനർജി ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി കൂളം ഓഫ് ചാർജ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം If 100 joule of energy is required for 50 coulomb of charge, uh, then what is the voltage? We can see the screen here. Voltage, voltage is equal to energy by charge, which is equal to dW by dQ. So, the question is, 100 joule energy is equal to 50 coulomb of charge. We can see what is the voltage. Voltage is energy per unit coulomb. അതായത് ഫിഫ്റ്റി കൂളമ്പിന് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കൂളമ്പിന് എത്ര എനർജി അതാണ് വോൾട്ടേജ് സോ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഡബ്ല്യൂ ബൈ ക്യൂ വിച്ച് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എത്ര വരും ടു ബൈ വൺ അതായത് ഫിഫ്റ്റി കൂളമ്പിന് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ ആണെങ്കിൽ വൺ കൂളമ്പിന് എത്ര ജൂൾ നമുക്ക് കിട്ടി ടു സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എത്ര ടു വോൾട്ട് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് ചാർജ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എനർജി ബൈ ചാർജ് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി കൂളം ചാർജിന് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു കൂളം ചാർജിന് എത്ര ജൂൾ ദാറ്റ് വാല്യൂ ഇംപ്ലൈസ് ദ വോൾട്ടേജ് സോ നമ്മൾ തന്നെ രണ്ടാമത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കറണ്ട് ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറണ്ട് മീൻസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കറണ്ട് മീൻസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ അത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന മീഡിയം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക സോ കറണ്ട് ഓൾവേസ് ഫ്ലോസ് ഇൻ സെമി കണ്ടക്റ്റീവ് ഓർ കണ്ടക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ കറണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിലോ കണ്ടക്ടറിലോ ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ദോസ് മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് അലോ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസുലേറ്റർ അതായത് ഇൻസുലേറ്റർ എന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഒരിക്കലും ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അനുവദിക്കത്തില്ല സോ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അനുവദിക്കൂലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തില്ല കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല സോ കറണ്ട് ഓൾവേസ് ഫ്ലോസ് ഇൻ സെമി കണ്ടക്റ്റീവ് ഓർ കണ്ടക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് സോ നമുക്ക് ആ കണ്ടക്ടർ ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാം സോ ഞാൻ ആ കണ്ടക്ടർ വരച്ചു കണ്ടക്ടർ വരച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ്
ആ കണ്ടക്ടർ അസീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളതായിട്ട് അസീവ് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യാണ് സോ ദെയർ ഈസ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ അഫിനിറ്റി ആരുടെ അടുത്താണ് പോസിറ്റീവിൻ്റെ അടുത്താണ് സോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടുവേർഡ്സ് അവർ റൈറ്റ് സൈഡ് സോ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് സോ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളൊരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് വിചാരിക്കുക സോ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളമുണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഗ്ലാസ് വിചാരിക്കുക ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളമുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ആ ഗ്ലാസ് ടിൽറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ദ വാട്ടർ വിൽ ഫ്ലോ ഡൗൺ ശരിയല്ലേ അതൊരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളമുണ്ട് സോ ആ ഗ്ലാസ് ടിൽറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടെ എന്ത് സംഭവിക്കും വെള്ളം താഴോട്ട് വീഴാൻ പോകും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ഓൾവേസ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ സോ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എവിടെയാണോ അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സോ വാട്ടർ ഓൾവേസ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇത് തന്നെയാണ് കറണ്ടിൻ്റെ കേസും സോ കറണ്ടും അതുപോലെയാണ് കറണ്ട് ഓൾവേസ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിയടുത്ത് നിന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞ അടുത്തോട്ടെ ആര് ഫ്ലോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അഫിനിറ്റി എങ്ങോട്ടാണ് ടുവേർഡ്സ് പോസിറ്റീവ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ ടുവേർഡ്സ് പോസിറ്റീവ് പോകുന്നത് കറണ്ട് ഓൾവേസ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് സോ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ഇത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് സോ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സോ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി കറണ്ട് മീൻസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇന്നെ കണ്ടക്റ്റീവ് ഓർ സെമി കണ്ടക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദാറ്റ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കറണ്ടിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് കറണ്ട് സോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ സ്പീഡ് എന്നൊരു ഫാക്ടർ എടുക്കുക സ്പീഡ് സോ വാട്ട് ഈസ് സ്പീഡ് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ അപ്പൊ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇത് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയാം സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കവർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാത്ത് അതിനാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലെന്ത് അതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എടുക്കുന്ന സമയം ഇതുപോലെ അല്ലേ കറണ്ട് ഫ്ലോയും കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് സോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ഇ ദാറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ചാർജ് സോ ഇവിടെ ആരാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ചാർജ് അല്ലേ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ടൈം എടുക്കും സോ ടൈമിനനുസരിച്ച് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യാണ് സോ ക്യു ബൈ ടി അതാണ് ആര് നമ്മുടെ കറണ്ട് കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ഓർത്തിരിക്കാൻ സ്പീഡിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ മതി സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കവർ ചെയ്യുന്ന ലെന്തിൻ്റെ ടേംസിലാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർ സെക്കൻഡിൽ എത്ര ചാർജ് കവർ ചെയ്യുന്നു പെർ സെക്കൻഡിൽ എത്ര ചാർജ് പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് ആര് കറണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ആര് കറണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ കവ
calculate the current. One of the if 10 coulomb of charge passes in 5 seconds, calculate the current. So, current in the formula is I is equal to Q by T. If you do it, which is equal to dq by dt. So, q is 5. Sorry, q is 10. Time is 5. Question is 10 coulomb in 5 seconds. So, 1 second is 10 coulomb. That is the current. So, which is equal to 2 by 1. That is meaning that 1 second is 10 coulomb, 5 second is 10 coulomb. So, which is equal to 2 ampere. So, that is the answer. So, first we have voltage. Voltage is the rainbow. It is the uh, voltage. Andana. It is the potential difference. We have potential difference in voltage. And the so, potential difference is the work done in bringing unit positive charge from a point A to another point B. Allangi, uh, voltage is equal to energy per charge. Adana, what is current? Current means flow of electrons. Mathematically, parane, current means uh, charge per unit time so we are going to discuss the topic of energy and power what is that? energy and power that is why we are going to use a duster we are going to use a duster so this duster moves if you have a force supply you can move this duster if you have a duster moves if you have a force supply so if you have a force supply you can work so if duster moves if you force supply you can work so, if I work on the same thing, I will store the energy in the same way. So, if I work on the same thing, work is from outside world. So, energy is from outside world. If I work on the same thing, I will store the energy in the same way. So, if we store the water tank in the same way, it will be stored. That is the meaning. So, what is energy? Energy is the capacity to do work. Capacity is the storage. So, it means, Stored work. So what is energy? Energy is the capacity to do work. That is, it means stored work. So we have duster analyze of our energy. We have to duster analyze of our power. That is, I have a duster load of force supply. I have to work. If I work, I have to store that energy. So total value of energy. In this case, one second. That is one second. That is per unit time. Unit time is 1 second or 1 hour. So, per unit time, how much energy is applied? That is power. So, power is defined as energy by time or work by time. So, power is defined as energy per unit time or work per unit time. This is energy power. So, energy and power are the relation. What is energy? It means stored work. That stored work is time which is divided by power. So, we have to learn the electrical terms in power. So, we have to learn the electrical energy. So, we have to learn the electrical terms in power. So, we have to learn the plus one thing. Power is equal to work by time and energy by time. That's what I have to say. So, power is equal to work by energy. I have W to represent here. By time. That is DW by DT. So, power is equal to energy by time which is equal to DW by DT. So, we have to take W by T. dw by dt that is uh, change in energy by change in time so nammal cheyanda nammal ee video il padichittulla karyangal ibda apply kiya that is voltage endana dw by dq voltage endana dw by dq current endana dq by dt so endaka karyam padichu Voltage is equal to dW by dQ, current is equal to dQ by dT. That is the power of the power. We have dW and dT. That is dW and dT. So, dQ is not the power. That is why we have to do this. This power is into dQ by dQ. That is into dQ by dQ. Cancel itu bayar ni, pada satu term mana nama kita. Ini adalah rearrange ya. Ini rearrange ini mana tu? Power is equal to dW by dQ into dQ by dT. Nana power is equal to dW by dQ into dQ by dT. So, ini adalah power. Power is equal to 
വാട്ട് ഈസ് ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ക്യു ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ക്യു എന്ന് പറയണത് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ആണ് സോ വി ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ സോ എന്താണ് പവർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു കറണ്ട് സോ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ഐ ഇനി ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ടി സോ അതിന് ഡബ്ല്യു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി ഇൻ ടു ടി പി ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വിച്ച് ഈസ് വി ഐ ഇൻ ടു ആരാണ് ടി സോ വി ഐ ടി സോ എനർജി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ഐ ടി എന്ന് കിട്ടി ആ എനർജിയെ ടൈം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ടായി സോ വി പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ഐ എന്ന് കിട്ടി സോ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് ബേസിക് ടേംസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ബേസിക് ടേംസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെർമിനോളജി തെറ്റി പോയി സർക്യൂട്ട്സ് അല്ല ടെർമിനോളജി അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ സീലിങ്ങിൽ കറങ്ങുന്ന ഫാൻ എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് പവർ ഇതിൻ്റെ ടേംസിലാണ് സോ ആ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചത് സോ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സർക്യൂട്ട്സ് എന്താണ് സർക്യൂട്ട് എലമെൻസ് എന്താണ് ആ സർക്യൂട്ട് എലമെൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഏതൊക്കെ ലോസ് ഉണ്ട് സോ സി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് Thank you.